안녕하세요 반입니다 네 여기는 인도네시아고요 인도네시아에서도 수마트라 섬이라고 제일 왼쪽 섬 토바호수 내에 있는 사모시르 섬 사모서라는 섬입니다 사실 이번 수마트라 여행을 시작하게 되면서 제일 와보고 싶었던 곳이 여기 토바호수였고 토바호수는 세계에서 가장 큰 칼데라 호수 여기 화산 폭발이 역대급으로 크게 터졌다고 보시면 되는데 네. 화산 폭발 이후에 전 세계 기온이 15도가 떨어져서 빙하기를 맞이했다 이렇게 나오더라고요 7만 5천 년 전에 하여튼 네 수마트라 여행하면서 제일 보고 싶었던 게 여기 뒤에 보이는 토바 호수입니다 우리나라로 치면 제주도급의 크기라고 보시면 되고 여기는 툭툭이라는 사모서 섬에서도 네, 여행자들이 많이 오는 곳이고 여기가 또 토바 바탁이라는 문화권이 형성되었던 곳이더라고요 그래서 근처에 박물관 같은 곳, 뭐 전통 가옥 좀 구경하고 비가 와서 어떻게 될지는 모르겠지만 뷰포인트 가서 토바호 구경 좀 하고 그 다음에 전통시장 가고 뭐요 정도가 되지 않을까 싶습니다 여튼 뭐비 피해서 천천히 네 오늘 여행 한번 해보도록 할게요 첫 번째 인도네시아 여행인데 모르겠네요 잘 될지 안 될지 일단 가보도록 하겠습니다 네, 후타 시알라간에 도착을 했습니다. 여기는 토바 바닥 쪽에 어, 전통 가옥이 있는 곳이고 뭐 살짝 박물관이라고 보시면 되겠죠. 그리고 지금도 시알라간의 후손들이 여기에 거주를 하고 있다고 합니다. 뭐 보시다시피 전통 가옥은 이렇게 생겼고 하단이랑 중단부, 상단부 이렇게 3개로 나눠놔가지고 만든다고 하네요. 여기 전통 가옥은 루마볼롬이라고 불리는데 여기 네 번째 건물은 들어가 볼수 있다고 합니다 그래서 한번 들어가 보도록 할게요 안쪽에는 이렇게 빵 뚫려 있는 구조고 어, 네, 여기 건물 자체가 다 나무로 지어졌는데 보통 이게 못으로 체결을 하는 게 아니라 나무랑 나무끼리 이렇게 체결을 한다 하더라고요 여기 루아볼룸 입구 천장은 상당히 낮게끔 만들어져 있는데 여기 집주인한테 경의심을 표해라 이런 뜻이라고 합니다 요 위쪽에 보이는 광장에서 뭐 전통 바닥 댄스도 볼수 있는데 20명이 채워져야 된다고 하더라고요 20명이 채워져야 되고 한 명당 뭐 10만 루피아였나 그랬던 것 같습니다 그러면 좀 둘러보도록 할게요 여기 시알라간 왕의 무덤이 저 위쪽에 있고 요 바로 앞에 돌무덤이라고 이렇게 만든다고 합니다 그래서 이렇게 앉을 수 있게 만드는데 요것도 무덤의 일부분이라고 하더라고요 그리고 또 신기한 거는 토바 바탁 쪽이 무슬림도 아니고 힌두교도 조금 있고 거의 대부분이 기독교 아니면 천주교를 믿는다고 합니다 그래서 저 위에 왕 무덤에도 십자가가 있는 걸볼수 있죠 
그러면 다음으로 뷰포인트 가서 토바우스 어떻게 생겼나 한번 보도록 하겠습니다 비가 다시 언제 올지 모르겠어서 네 빨리빨리 움직여 보도록 할게요 네 여기가 부킷 베타 툭툭이라고 툭툭 마을에 언덕이 있는 곳입니다 여기 위에 올라가는 토바호가 쫙 보인다고 하는데 입구를 못 찾아서 한참 헤맸네요 입구 쪽에서 알고 보니까 그냥 여기 홈스테이 근처에 주차해 놓고 올라가면 된다고 이야기 하시더라고요 아 이쪽에 후덤을 지어놨네 이렇게 아 근데 뷰 진짜 끝장입니다 뒤쪽에는 산이고 이쪽에는 토바호입니다 와 진짜 뷰 죽이네요 와이 넓은 곳에 저밖에 없다니 진짜 찐 힐링이 찐 힐링 미쳤다 진짜 와 저기 산에 있는 폭포도 너무 이쁘고 산에 구름 걸려 있는 것도 너무 이쁘고 그 다음에 토바호에 풍경도 딱 미쳤고 완벽합니다 완벽해 원래는 토목에 있는 시장을 먼저 갔는데 거기에 찍을 게 없을 것 같아가지고 커피 한잔 먹으러 왔습니다 커피가 8,000원 루피하고 한국 돈으로 치면 700몇십 원 이렇게 하는데 일단 뷰가 마탱이 같네요 여기에서 커피 한잔 하면서 좀 천천히 여유를 가져보도록 할게요 네 오늘 일몰은 에크나토망이라는 호수 안에 호수 <웃음> 네 거기 가서 보려고 했는데 이렇게 가는 도중에 네 폭포를 만나가지고 잠시 섰습니다 여기는 시갈라충 폭포라고 하는데 도로 바로 옆에 있어서 막 관리가 되고 있는 모습은 아니고 이게 여기 부전에 따르면 뭐 이렇게 몸을 치료해주는 정화해주는 그런 역할을 했다고 하네요 폭포라서 네 그렇습니다 그러면 오늘 그렇게 열심히 돌아다니진 않았는데 네 에크 나토나 호수 가가지고 저녁 먹으면서 노을 보는 게 오늘 마지막 코스일 것 같고 가면서 뭐 음식을 좀 패킹할 수 있는 나시고랭 같은 거 이렇게 주문해 가지고 거기 호수 가서 밥을 먹도록 하겠습니다 그리고 네 일몰을 보도록 할게요 네 에크 나토낭 호수입니다 이게 진짜 신기한 게 여기가 칼데라 호수 안에 있는 섬이잖아요 근데 그섬 안에 또 호수가 있습니다 자연의 위대함이란 진짜 여기 한마디로 딱 정해서 어떤 느낌이냐면 그냥 윈도우 바탕화면 기본 바탕화면에 들어와 있는 느낌 네, 여기 사호서 섬이 그런 느낌입니다 진짜 그냥 자연이다 이게 자연이다 이런 느낌이고 멋있네요 멋있어 그냥 좋고 진짜 조용하고 아무 소리도 안 들리고 네제 마음도 차분해지는 그런 느낌입니다 오는데 찾아보니까 밥집이 없어요 <웃음> 그래서 그냥 왔고 여기에서 어, 지금 해가 너무 뜨겁긴 한데 해지는 거 구경 좀 하고 영상 마무리하고 돌아가도록 하겠습니다 밥은 뭐 나중에 툭툭 돌아가 가지고 먹어야죠 구글 후기에는 여기가 캠핑장 이렇게 되어 있던데 지금 캠핑 하시는 분은 없고 네저 혼자 뿐이네요 그러면 여기에서 해지는 일몰 타임랩스로 촬영하고 저도 구경 좀 하고 네 쉬다가 타임랩스 다 찍고 나서 영상 마무리 하도록 하겠습니다 
오늘은 진짜 힐링 그 잡채네요 힐링 그 잡채 타임랩스 좀 빨리 끊었습니다 그 이유가 오토바이도 빨리 반납을 해야 되고 한 10km 정도 돌아가야 되기 때문입니다 하, 진짜 고요하고 이거는 와 고요하다 수준을 넘어서서 진짜로 그냥 잔잔하다 네그 말이 딱 맞는 것 같습니다 호수 자체가 이번 한달 동안 수마트라 섬 여행하면서 영상 촬영은 딱세 번만 할 건데 오늘 토바우스 한번 하고 그 다음에 부케팅키랑 파당 이렇게 세 곳이 될것 같습니다 부케팅키는 조금 여기에서 역사적인 동네라서 네 한번 가볼 것 같고 파당은 되게 단순하게 나시 파당의 원조라서 전주에 전주 비빔밥을 먹으러 가는 그런 느낌으로 보시면 될것 같습니다 네. 거기 파당에는 바다가 있어서 또 이쁜 뷰가 나오지 않을까 생각을 하고 있고 여기서 내일 부키팅키로 떠나는데 한 15시간 걸리거든요 이게 15시간이 아니라 배 타고 이동하는 시간 포함하면 20시간 가까이 된다고 하네요 근데 뭐 20시간 정도야 기차나 버스를 너무 많이 타봐서 네 그거는 영상을 패스하도록 하겠습니다 오늘 이렇게 사무소 섬을 돌아봤는데 진짜 대자연 네 진짜 대자연 그 자체다 이렇게 생각을 하시면 될것 같고 말 그대로 진짜 누워서 아무것도 안 하고 싶으신 분들께 진짜로 추천드릴 만한 여행 장소가 아닐까 싶네요 여튼 말씀드렸던 것처럼 다음 영상은 부키팅키에서 찍어 보도록 할게요 이번 영상은 여기까지 하도록 하겠습니다 그럼 안녕